Hello, good evening, everyone. Hi, Carlos, how are you today? Good evening. Good evening. Good. Hello. Everyone. Excellent. Good Hi, Hello, the Mrs. Flores, how are you today? Mrs. Flores, how are you today? Not bad. Okay, very good, excellent. And Mrs. Saket, how are you? Um, so so. So so, oh my goodness. What happened? Something wrong? Uh... No. No? Okay. Ah, sí. when, usually when you say so, so, it's porque algo pasa, verdad? Okay. But we hope everything comes together for you, okay? Whatever it is. Esperemos que todo le salga bien, lo que sea. Okay. Very good. And you. uh, you're welcome. And Mrs. Ortiz, how are you? How are you? Very good, thanks. Excellent. Nice to hear that. And Mr. Tobar. I like your beanie, Mr. Tobar. Oh, thank you. <laughs> the beanie is is a is a, a, a hat. Yeah, you look See? very cool. You look like a hey, what's up, brother? Yeah. <laughs> <laughs> like a bad boy. <laughs> yeah, no, te ves como como uh, Eminem, como Eminem, así. Ah, uh, eh? Eminem. Yeah. Hey, what's going on, brother? Yes. Uh huh. Uh -huh. <laughs> Okay, very good. Um, do you have any questions about uh, what we did yesterday? I'm glad to see you, every single of you. Today we have uh, a lot of work to do, and uh, we're going to try to finish uh, chapter three or uh, section three today. So tomorrow we will have the, uh, the midterm. And uh, I see that uh, some of you ho have already finished the midterm. Congratulations to you guys. And uh, if you haven't finished it, if you haven't started yet, please uh, go ahead, try to do it. Tomorrow we're gonna do it together, but uh, it will be better if you go ahead and uh, try to do it uh, yourself. Sería bueno que trataran de hacerlo ustedes por sí solos antes de mañana. Mañana lo vamos a hacer, okay? And uh, algo que vimos ayer, que se acuerde, Mrs. Saget, something that you remember that you, we went over yesterday, Estuvimos viendo lo que es eh, W question. WH questions, yes. Uh -huh. WH questions. Question. Yes, very good. Okay, Mrs. Saget. Uh -huh. De... ¿Cuál es nuestra profesión? Where... What do you do? Yes, what do you do? Very, o sea, se oye bien bonito eso. Dígalo otra vez. What do you do? What do you do? Very good. And, what do you do? And este, how, are, how are you today? Lo que how? habíamos hecho durante yes. el día. Uh -huh. Y la otra creo que era este, nuestras profesiones. Yes, yes. Very good. Excelente. And... Uh, eh, Mr. Romero, welcome to your class, English class. How are you today, sir? I like your shirt. Uh, thanks. Okay. No me la va a dar? Sie siempre dice, me gusta su camisa. Ah, la orden. Y yo esta vez no. Ah, no, ¿verdad? Sí. Cómprese bueno. una, teacher. <laughs> okay. ¿Cómo está? How are, you, how are you today, Mr. The Romero? I'm okay. Ok, mm -hmm. very good. And, uh, ¿Se acuerda para qué usamos la WH questions ayer? Uh, yes. Uh, what? Uh, for information. Uh, to ask information. Uh -huh. Why? Uh, for reason. For reason. Ok. When? For time. Yes. Ok. How when for time. All right. Where for place? Okay. Who for us? 
people. About people, yes. Okay. About people in which uh, option. Very good. Which for options. Very good. And um, thank you, Mr. Romero. And Mr. Salas, how are you today? This evening, beautiful evening. Good evening, teacher. Good evening. Fine. Excellent. And why are you three minutes late? <laughs> I'm sorry. <laughs> It's, no, I'm, I'm practicing because, the question that we learned yesterday. Uh, because I, I have a, um, how, how, how I uh, say reunion. Oh, because I have a meeting. I have a meeting, meeting a reunion. Okay. okay, oh, because I was in a meeting. Eso es lo, lo correcto. I was in a meeting. Meeting. Meeting, yes, meeting. Meeting. Mm -hmm. Okay. Very good, excellent. No te me bloqueaste, al principio te bloqueaste. Oh, my God, ¿qué pasa? Yes, yes. <laughs> porque estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Que, hey, don't question me. No me preguntes, ¿ya? Yeah? Porque me bloqueo. Yeah, <laughs> y sentí yo que te bloqueaste. Yeah. Oh, my God, what's going on? No, solo estoy practicando. Oh, okay. Démosle, pues. Very good. Excellent. Thanks, thanks, teacher. No, you're welcome. Good job. Good job, uh, Mr. Salas. Uh, hello, Mrs. Perez. How are you today? Hello. Hello. Excellent. You, you look very relaxed. Te ves bien relajada. ¿Pagaron ahora? No. <laughs> Porque cuando, cuando nos pagan estamos bien no, relajados. No. Todo ese día, el siguiente día ya estamos. Me terminé todo el dinero. Wow. Ok. Todavía no. Todavía no. Ok. Very good. Entonces, uh, uh, do you remember something that we went over yesterday? Algo de lo que vimos ayer, Mrs. Paris? Um, question. Question. Ok. Um, what, why, when, how, where, oh, okay. who, which. Okay, and how, how was your day? How? Hmm? How was your day? Uh -oh. <laughs> <laughs> how was your day? Was es el pasado de how is? Is, is, was, is como estuvo, es el was. How okay. was your day? Como estuvo tu día? Uh, um, good, yeah. Good? Okay, very good. Yes. And, and um, how is your job? Is your job uh, relaxing, stressful, fun? Mm -hmm. How is your job? ¿Cómo es tu trabajo? Is easy? Estre Boring? Stressing. Stressing? Oh my goodness. Okay. So this class is like a, a release for you, ¿verdad? Esta clase es como a relief, como un descanso para ti. Vamos a tratar de hacerte reír yes. lo más que podamos, ¿ok? Ok. <laughs> <laughs> okay. Okay, very good. Thank you, Mrs. Perez. And Mrs. Fernandez, how are you today? Hi, teacher. Um, I feel a little tired. Tired, tired. tired. Okay. But right. I'm fine because I okay. had dinner before. All right. I was dinner before. So everything right. is okay. Everything is okay. It's kind of a hot where you are, right? It's hot? Yes. Where do you live? It's so hot. In Lourdes. Lourdes, Colón. Oh, yes, it's hot. Huh? And how, how is your job? Is your um, job exciting, stressful, um, boring, dangerous? No, it's, difficult? it's not boring at all. It's uh, stressful. Oh, stressful. Um, okay. Yeah, because I take call about people that uh, need self hunting. Okay. I self hunting for the people. So it's, oh. it's a little stressful, but Stressful, it's huh? okay because we have oh, work. Okay. 
Okay. And uh, have you ever had a nice people come into your store? Um, no? Yes. Okay. Uh, sometimes because sometimes. It's, the people is difficult. Work with, work we are with people. Okay. We are difficult. Huh? Always. <laughs> yes. And I'm sorry for that. Okay. Lo siento por eso. <laughs> no problem. All right. Thank you, Mr. Fernandez. And uh, Mrs. Vargas, how are you today? Why are you so serious? ¿Por qué estás tan seria? I am tired. Oh, tired too. Posiblemente estaba diciendo, ya me va a preguntar, ya me va a preguntar, ya me va a preguntar, este ticho, ya <laughs> yes. me va a preguntar, my goodness. Yes. <laughs> me dan ganas de apagar la cámara. <laughs> I, I, I want to sleep. <laughs> I just wanted to listen. Pero eso no te va a ayudar nada. Te, te vengo que hacerte hablar, ¿ok? Eso te prometí el primer día de clase que te iba a hacer hablar. Así es que, I'm sorry. Yes. <laughs> <laughs> ok, Mrs. Vargas, it's nice yes. to see you well, again today in your class. And, uh, Tell me, how was your day? Uh, yes. uh, I have a stressful day. Oh, it was a stressful day. So, uh -huh. Very work. Very hard. A lot of work. Yes. A lot of work. Yes. Okay. Work. So, yes. so the day was stressful. What about uh, your job? Is it a stressful job or is it a boring job easy job for you now that you have experience working on it or it's dangerous or it's exciting <laughs> um it's, it's, a, it's a stressful, stressful job. job oh my goodness um an exciting job oh okay okay i feel exciting bad for you job. I feel bad for you because my job is very exciting. See, every time, I, I don't know, I can't be serious in my job. No matter what, I, I'm almost uh, laughing. So, so I'm sorry. Uh, yes. I, 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 I always, uh, I always, I always, uh, yes. Is, is, uh, I estoy siempre cansada. I'm always tired. I'm always I'm tired. Almost tired. Always, <laughs> always tired. Okay. Same here. I'm tired too. But uh, you see, I've been teaching I'm since this morning. So, but uh, I don't know. I'm yeah. so excited to be here with you guys. So okay. I don't know. I, I, I'm, I love teaching. That's the reason why. Okay. Uh -huh. Very good. In English, in English, como diría, vale la pena. It's worth it. It's, it's worth, worth it. Worth it. It's worth it. It's worth it. No it's worth it. <laughs> yes, it's worth it. Okay. It's thank you, it. teacher. <laughs> You're welcome. And thank you for talking to me. Gracias por hablar conmigo. Yes. Yo sé que es difícil eh, a veces porque se bloquea nuestra mente, pero estoy tratando de sacarlos de ese cassette donde dice no puedo. Okay. And it's possible to do it. Sí, hablo inglés. Thank you. Thank you, Mr. Berger. And uh, okay, so eh, hoy vamos a ver acerca de uh, adjectives. ¿Qué sabemos de adjectives? Alguien que me diga qué sabemos de adjectives. Oh, pero antes de eso, perdón, perdón. Quiero ayudarles en algo aquí. Eh, ¿Pueden ver la, la pantalla? Sí, ok. Ok. Eh, cuando nosotros decimos how are You, hay una tendencia de eh, crear una, una ilusión de palabra ahí. Cuando digo ilusión de palabra es porque cuando la pronunciamos mal se escucha como un jaguar. Como un jaguar. ¿ya? Jaguar. Y eso no tiene que escucharse así porque no hay ningún jaguar ahí. ¿ya? Entonces lo vamos a, a practicar de la siguiente manera. How are you? Hey, how are you? Yes. Hey, how are you? Sí. Evitar el efecto ese, hey, how are you? Yes. How are you? Evitar ese efecto. Yes. Si no hacerlo despacio, hey, how are you? How are you? Entonces se va a escuchar de esta forma, how are you? How are you? Yes. How are you? Y ese es de practicarlo. How are you? 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 Y lo diciendo rápido, 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 pero que usted vea que hay diferencia entre how are y how are. Yes. How are? No. How are? Yes. How are you? 
how are you? Hey, how are you today? Yes. Hey, how are you? How are you? Oh. Yes. Evite ese, 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 ese sonido que le sale de jaguar. Yes. How are you? Oh. Jaguar, no. How are you? How are you? Hey, how are you? Que se le escuche esa R. R. En vez de jaguar. No jaguar, sino que how are. How are. How are you? Ok. Y la otra que me preguntaba es. Eh, eres. Esta sería. Eres. Eres. Worth it. Worth it. Yeah, it's worth it. It is worth it. Vale la pena. Yeah, it is worth it. Esa sería las dos cositas. Ok. Entonces, lo practica eso. Y cuando yo le pregunte, how are you? Usted escucha, how are you? No voy a escuchar, el, how, are, how are you? Yes, no. How are you? How are you? Hey, how are you? Uh, Mrs. Flores, how are you? ¿Sí? How are you? No, Mrs. Flores, how are Me va a decir, yo no soy jaguar. Yo soy Flores, no jaguar. ¿Sí? <laughs> ok. Very good. Entonces, eh, la clase de hoy, today we're going to be learning about the placements of adjectives. Placement quiere decir el afor, donde usted lo coloca el adjetivo. Vamos a tener dos formas de colocar el adjetivo, siempre hablando de profesiones. Entonces, placement of adjectives adjectives placement of adjectives ok vamos a usar el el B el B plus uh, adjective adjective eso vamos a usar y también vamos a usar el adjective el adjective plus noun el que hemos nosotros estado acostumbrados a usar. Yeah. Eso es uh, de cómo lo usa. It, it doesn't matter. O sea, no hay, no hay ningún problema de cómo lo usa. Puede ser eh, de una forma o de otra forma. Yeah. Pero siempre eh, lo usa como usted crea más conveniente. No hay. It's not a right or wrong uh, way of using it. Es como usted lo, se sienta ese día. Ok. Eso es lo que vamos a a estar trabajando y los uh, um, adjectives que vamos a ver vamos a, a vamos a aprender acerca de boring lo que les pregunté ahorita ya yeah. tal vez ustedes se, se acuerdan boring easy eh, dangerous exciting este exciting en español tiene diferente eh, interpretación en inglés es una palabra normal, pero en español usted no le puede decir, no puedo venir y decir, eh, señor, señorita Flores, estoy bien excitado de hablar con usted. Va a decir la señora, what? Sí, oiga, licenciado, ¿qué le pasa? Sí, compórtese. Pero no, en inglés se dice excited. Excited, excited, es, estoy emocionado de estar hablando. I'm so excited to be talking to you today. Estoy emocionado de estar hablando contigo. Pero en español, no, no se puede decir así, ¿ok? No, así que, no es decir, el teacher me dijo que dijera excited, así que yo así digo. No, en inglés sí, pero en español no. En inglés es, en español sería emocionado. En, eh, emocionado de verte, ¿sí? ¿Se puede decir así? Señor Tomar, estoy emocionado de verte, ¿se puede decir? Sí, sí podría ser. Ok, very good, ok. Pero no excitado, ¿verdad? Eso no, jamás. No, eso, no, no. Eso no, 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 eso, no, 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 no vayan a decir. El teacher me dijo, no. Excited en si inglés. Fuera, teacher, ¿Perdón? y si fuera, qué emoción poder verte. Ex, excited, sí, excited. En inglés, sí. En inglés, exciting. Yes, excited to see you. Estoy emocionado de verte. It will be an excitement to see you. Será una emoción el verte, ¿sí? Pero en español no lo voy a usar. ¿Ok? Boring, easy, danger, exciting es algo que, que usted le da gusto hacerlo. ¿Sí? Yes. An exciting job. Es un trabajo eh, emocionante. ¿Ya? Yeah. Como hacemos nosotros el trabajo emocionante. ¿sí? 
Exactly. Difficult. Difficult. Difficult es un trabajo difícil. No, no precisamente tiene que ser hard labor. Trabajo duro, sino difícil de hacer. O sea, a veces hay trabajos que requieren mucho pensamiento. Ah, difícil, que, es, que no, no es easy hacerlo. Como construir un edificio, imagínense. Esa es el bien difícil, ¿verdad? Pero... Y stressful también. Stress, fall. Stressful. Stressful. Vamos a ver ese tipo de, de, de adjectives, de adjetivos. Ok. <ríe> Me está haciendo competencia el Google, ya vio. My wife is happy. <ríe> ok. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, and stressful. Esa es la, la pronunciación. Boring. Easy, dangerous, exciting, difficult y stressful. Esos serían los que vamos a ver. Y faltó Javi. ¿Perdón? Faltó oh, Javi. Javi. Pesado. ¿Cómo oh, dice? Heavy. 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 Yeah. Heavy. Heavy. Usualmente no usamos el, el, el eh, para, no. no, usualmente no lo usamos, pero lo vamos a usar. It was a heavy day, heavy day, un día mm. pesado. Ya. Usualmente mm. lo que usamos es stressful, stressful, oh. estresante, yeah. o oh, sí. exhausted, exhausted day. Eso es lo que usamos, ya. Yeah. Pero heavy casi, no hay nada más usado, ¿verdad? Heavy day, día pesado, pero lo estaríamos traduciendo al, de, de español a inglés, porque nosotros así hablamos. Oh, fue un día pesado. En Estados Unidos, oh, it was a stressful day. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, la structure, structure que vamos a usar para este tipo de, 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 de oraciones. La simple structure, ¿cuál es? Vamos a ver si, si nos acordamos. ¿Cuál es el, el simple present structure, uh, Mrs. Vargas? Simple, simple present structure. Um, yeah. um, tres, subject. Eh? Subject, yes. Subject. Yeah. Uh, verb. Verb, ajá. Uh -huh. Plus complement. Complement, yes, very good. En esta mm -hmm. vamos a usar un article. ¿Se acuerdan que, que les hablé yo acerca de, de los articles al principio? Article. Tenemos article, definite articles and indefinite articles. En este vamos a usar un article a o an. ¿Se acuerdan que les expliqué cuando se usaba el a y el an? O necesito hacer un review. ¿Necesito hacer review? ¿Cómo? El uso del A y el AN, el article. A y AN. ¿Cuándo lo uso el A y cuándo uso el AN? Sí. Yes. 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 I believe. In, I use A in the next word is vocal a vowel sound yes whenever the the word that follows it starts with the vowel sound yes and i use an i use a when the following word starts with the consonant sound like uh, i said a uh, apple yeah over here i use an apple an apple yeah. and i use a uh, a uh, Banana, yeah, a banana, yeah. Consonant sound, banana. Vowel sound, apple, yeah. So that's uh, the two options that I have to whenever I'm going to be using the article. So a uh, an in those cases, okay. So we're going to use the article an plus. We're going to use a profession. Remember the professions that we have? Profession. Profession. Plus. Doctor. Yes, doctor. 
plus, we're going to use the apostrophe S. When is that uh, I use the apostrophe? We talk about uh, uh, possessive noun and possessive adjectives. ¿Se acuerdan de eso? Cuando hablamos de, po de nombres posesivos y pose eh, adjetivos, eh, nombres posesivos y pronombres posesivos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Díganme yes o no para otra vez. <ríe> yes, ok. Y no le escucho, señora Flores. Yo tenemos problema ahí con el sonido. Pronouns. Yes, uh, pro, uh -huh, pronouns, possessive pronouns y, y possessive nouns. Por ejemplo, cuando dijimos que si decimos um, a Carolina, Carolina, Carolina's uh, car, ese es un possessive noun. Yeah. Y cuando decimos my car, este es un possessive pronoun. Este. Yeah. A, a possessive nouns le agregamos el apóstrofe es. Al menos que el nombre tenga una F. Por ejemplo, si yo digo flores, car, aquí ya no le puedo agregar un apóstrofe es, sino que solo le pongo la apóstrofe. Yeah. Y ya cumple con con lo que estamos hablando. Le pongo la apóstrofe y dice Flores Car. Ya es un possessive noun. ¿Ok? Esos son los que les expliqué, possessive pronoun y possessive noun. Entonces, ¿por qué le estoy recordando? Porque aquí usamos eso, vea. Profession, apóstrofe es, entonces viene a ser un possessive noun. Plus, verb to be. Plus verb to be. Plus vamos a usar el adjetivo. Y esa sería la estructura que vamos a usar ahora. ¿ya? Entonces, what do you do, Mr. Ortiz? You are an accountant, right? Yes. Um... I know it's any teacher, please. <laughs> what do you do? Uh, I am a uh, account. An accountant, yes? Yes. Okay, so, so if I want to see uh, an accountant, an accountant, so I have the article here. I have the article right here on. I have the profession, yes? Now, what do I need? I need the apostrophe and the S. So I have the apostrophe S. Now, the verb to be. An accountant job is an accountant. An accountant's job. An accountant's. Mm -hmm, job is. Now, we're going to put the adjective. We can put uh, boring, easy, dangerous, exciting, difficult, or stressful. Easy. Okay, easy. Yes, easy. An accountant job is easy. Very good. An accountant's job is easy. So, and that is how we're gonna uh, make our sentences. And this way we have the B plus the adjective. See, this is the uh, this is the structure that we have. B plus the adjective. B is is, and easy is the adjective. Now we're gonna have now we're gonna have the other way around. We're gonna have the adjective plus noun. And we're gonna say. Um, an accountant, an accountant has an easy job. Okay, now we are using the noun, adjective plus noun. Easy will be the adjective plus job noun. So we say an accountant has an easy job. 
is the same same thing as uh, if we want to say an accountant's job is easy. ¿Lo pueden ver de esa forma? ¿O los estoy confundiendo? Si lo estoy confundiendo, estoy haciendo un buen trabajo. Teacher. Sí, señorita. Eh, en la palabra an accountant, eh, ¿en cuál de las dos es la escritura correcta? Accountant. Porque en la de arriba. Accountant, sí. Ajá. Accountant. Ajá. Accountant. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. An accountant's job. Ok, aquí solo fíjese que el easy es el ad adjetivo y el job es el noun. Y aquí es, uh, is, es el verb to be y el easy es el adjetivo. ¿Sí? Es lo único que tiene que, que ver de poder dominar esa estructura. Ahora, vamos Por, a ver. Eh, ¿Sí? Teacher. Sí, señor. Eh, fíjese que me he confundido un poco. No, no sé si podría retroalimentar nuevamente. Sí, ¿dónde, se, dónde está la confusión? Vaya, en account job is easy. Uh -huh. Versus en account has en easy job. Ok. En este, en este, donde puede ser la confusión es el de, que estamos usando. We are using... Uh, verb to be plus uh, adjectives. Y en esto estamos usando el adjective con el noun, que es el job. Entonces está al revés. Esta es la forma como hemos aprendido a usar el adjetivo, que va antes de lo que está modificando. Por ejemplo, cuando decimos nosotros uh, sí. red, red car. Yes, red car. Esta es la forma como lo hemos visto, pero de esta forma no lo habíamos visto y eso puede ser que el cerebro todavía no esté eh, 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 como digesting, digeriendo bien. Solamente tiene que ver sí. que el verbo to be va antes del adjetivo y en este el adjetivo está modificando el nombre job. Pues, an accountant's job. Hagamos otro ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, dígame que eh, el, el trabajo de un piloto es emocionante. Un pilo, un, el trabajo de un piloto es emocionante. And pilot's yo? job is exciting. ¿Me lo puede repetir al principio? And pilot's job is exciting. I pilot, pilot, job, pilot. Así, ah, pilot. Pilot. Ok, pilot's. Job is exciting. exciting. Ok. Exciting. Casi, casi estamos ahí. Muy bien. Casi estamos ahí. Ahora, dígame, señor Vázquez, ¿está bien esta oración? Está, está un 95% bien. Pero ¿qué es lo que está, no está bien correcto ahí? El árico. El árico. ¿Qué dijimos del árico? ¿Qué dijimos del Arico? Is a only. A, a pilot. Es a pilot. Porque a pilot. la palabra no comienza con un sonido de vocal, ¿verdad? Entonces, a pilot's job is exciting. Ahora, vamos a ver. Ahora, hagámoslo de la forma donde el artículo, el, el adjetivo va antes del nombre. A pilot has an exciting job. A pilot, yes, has. Aquí ya le ponemos que el piloto tiene, yes, mm -hmm. an exciting, an exciting job. Job, yeah, very good. A pilot has an exciting job, yes. Esa es, esa es la forma correcta de, de, de hacer. Entonces lo escribimos de esta forma, pilots. Job is exciting. And a pilot has an exciting job. En este usamos el verbo to have. El has. Y en este usamos el verbo to be. Ok. 
No sé si eso... Yo era... tradu... Sí, sí, ya, ya me está quedando claro. Yo okay. traducido al español sería un... En la primera oración sería un piloto tiene un trabajo emocionante y en la segunda no, tendría no, que ser no, no. El, eh, como no. tiene mire, el trabajo de un piloto es emocionante ah. Ah, ok Ajá. Por, por esto vea donde dice pilot's job aquí el trabajo le pertenece al pilot entonces el trabajo de un piloto de un piloto es emocionante y la otra es okay. a, a pilot. Yes. Un piloto tiene un trabajo emocionante. Ah, ok. ¿Mm? Oh, sí, ya me quedó claro. Ok, very good. Thank you uh, por, los que me ayudaron, por los que me ayudaron. Ok, very good. Entonces, uh, vamos a ver si eh, podemos hacer, cada uno de ustedes me va a hacer una oración usando... Eh, los boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful, eh, con cada uno de los, uh, de los uh, adjetivos, para mañana me los va a leer, ¿ok? Entonces me va a hacer, son boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful, son cinco adjetivos, parece, one, two, three, four, five, six adjectives. Con cada uno de ellos va a ser uh, lo mismo que hicimos acá, vea. Lo que hicimos acá va a ser con cada uno de ellos. Entonces van a ser 12 oraciones. Va a ser con el, el um, adjective noun y el B plus uh, adjective. ¿Ok? Ok. ¿Estamos ahí? Ok, very good. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, si todo está bien, Creo que estamos claros ahí, ¿verdad? Everybody has a, the uh, homework is clear. Está el trabajo. Sí. ¿Sí? Este, ¿Cuántas oraciones eran con los adjetivos de son los, seis. del ejemplo? Son seis uh, adjectives que le di. Entonces, por cada adjective va a ser dos oraciones, ¿verdad? Una con el, usando okay. el verb to be plus el adjective y la otra adjective con el noun. Ok, gracias. Ok. Any other question? No? Okay, very good. Entonces vamos a ir a la... A, 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 a. Ayer terminamos el, el 3.7, ¿verdad? El del does y el do. Hoy vamos a hacer el 3.10 y el resto que nos queda. Aquí es donde vamos a... a nosotros aplicar lo que hemos visto ahorita, dice, write each sentence a different way. Follow the example. The example says uh, a doctor, um, a doctor's job, si sí, fíjese aquí está el possessive from a noun, a doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. Aquí ya puso el adjective con el noun, antes del noun. Ahora, la oración que vamos a hacer nosotros es a police officer's job is dangerous. ¿Cómo la escribimos de diferente forma? A police officer. Police officer. Ok, a police, police officer has, has a dangerous job. Dangerous job. Ok. ¿Estamos todos bien ahí? Yes. Pero está mala. ¿Está mala? Ah, yo ya la hice así y el sistema la tira mal. Ok. Pero Vamos a, a police officer has a dangerous job. Dangerous. Ahí estamos a ver, a ver, a ver cómo nos sale a nosotros. Job. Job. Okay. Job. Yep. Uh -huh. Ahí lo vamos a ver. Ok. Vamos a ver. A teacher's job is stressful. ¿Cómo será esa? A teacher has, 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 has stressful. A teacher. A teacher has, has a stressful job. Ok, a teacher, yes. A teacher 
has a stressful job. Okay, job. Very good. Now a plumber. A plumber has a boring. Plumber. A boring. Has a boring job. Yes. A plumber. A plumber. Plumber. En, en esta, la, la eh, B no suena, es muda. Entonces dice plumber. Plumber. Yes, a plumber. Has. A plumber. Entonces Has. así se diría. Pero mm -hmm. se escribe así, ¿verdad? Plumber. Plumber. Has. Ya has. 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 Uh -huh. A boring job. 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 Ok. No le estamos poniendo el punto al final, a ver si eso no. Ok. Mm -hmm. An electrician jobs is difficult. ¿Cuál sería la? Um, electrician. A difficult qué? Yes, ok. An el, el electrician. Has, has a difficult, a job. difficult job. Okay. Good and the has a difficult job. Okay. And next one, number six. They say a vendor's job is easy. Vendor, what means vendor? Vendor is lo que nosotros aprendimos ayer es a sales person. Es un vendor, uh -huh. salesperson. Uh -huh. Esto es como, como así un lenguaje de, de, de Europa, vendor's job. Entonces, ¿cómo a sería? A vendor a has an easy job. job. A vendor has, has an an easy, 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 easy job. Mm -hmm. yeah. Easy job. Yeah? yeah. Okay. A vendor has an easy job. Eso es lo que nosotros decimos. Y eso es lo que el libro tiene que decir que está bien. Entonces, eh, esta, a police officer. Es la que dijo el que no está. A police officer, officer has an, a dangerous job. Okay. Has a dangerous job. The police has a dangerous, dangerous. Sí, todos la R no. ¿Hm? Police le he puesto una R. Police. Ah, no, 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 no. Ah, pues no. Uh, officer. El punto puede ser. Officer. A police officer. Officer. Has a dangerous. Dangerous. The point is. Yo, yo. Yo. Dangerous job. Yo le puse ya. Okay. Ah, it's an extra espacio que tenía ahí. Bueno, el espacio. Sí, vamos a decir el espacio. <coughs> sí, era el espacio. Es un extra espacio que tenía. Era un extra ex, un extra, extra space que tenía aquí between dangerous y job. Ok, entonces eso es. Alguien me dijo que no había trabajado esta Dangerous Job. Posiblemente es un espacio que tiene ahí extra. Sí. Era el punto. El punto, ¿verdad? Ok, very good. Ok, entonces ya terminamos el 310. Y hoy vamos a ver el 313. <coughs> El 313 es acerca de um, cómo nosotros leemos, ¿verdad? Read the article. Who says these things? ¿Quién dice estas cosas? Who says these things? Select the name. Lo único que tenemos que hacer nosotros es seleccionar el nombre dependiendo de quién lo dice. Lisa Parker, John Blue, el uh, gamer, el uh, dog walker, Becky Peck y Carlos Ruiz, el teacher. Eh, voy a necesitar que Daisy Pérez me ayude con Lisa Parker 
eh, Joaquín Ramírez <coughs> Medea Beckpeck y um, sí, ¿qué más? Eh, Eduardo Romero me ayude con Carlos Ruiz ok ok ok, Luisa Peck, ¿se ve allí? bien Ok, empecemos con la lectura. Lisa Parker. Has a job, she works a while at night, but she's really an actress that in the that in that day, in the day she auditions for plays and television shows. Here is It's difficult and she started a lot, but she following her dream. Okay, very good, excelente, very good job, good job, excelente. Solo unas, unas palabritas que le voy a ayudar, okay? Lisa Parker sí. has two jobs. La, <coughs> excuse me. La S se tiene que escuchar donde dice two jobs. Yes. Jobs, okay. yeah. Lisa Parker okay. has two jobs. She works, okay. a SAE, they say she works as a waitress oh. at night, but she's really an actress. Okay, leámoslo así. But she's really an actress. 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 Ahora diga, she works as a waitress at night, but She's really an actress. Works as a waitress at night. Waitress. Sure. Waitress. 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 At night. At, mm -hmm. Waitress. At night. But she's really an actress. Yeah. During the day. During the day. During the day. During the day. Yeah, she auditions for plays and television shows. She auditions for plays and television shows. Yeah, her schedule is difficult. Her schedule is difficult. Her, her, come on, her. Her, her schedule her. is difficult. Schedule. Schedule. Difficult. Yes. And she's tired a lot. And she's tired a lot. A lot. A, a lot. Oh. Eh, eh, repita lo a que lot. escucha. No lo que, lo que su, su mente le dice a lot, ¿verdad? A lot. Pero no, escúcheme lo que digo. And she's tired a lot. And she's tired a lot. Very good. But she's following her dream. But she's following her dream. Very good. Excellent. Good job. Good job. Good job. Next, please. Hi, teacher. Yes. Yes. Okay. Hi. Yes. Becky Peck. Peck. Yeah. Mm -hmm. Peck. Peck. Ah. Work in the park every day for many hours. Rain and rain or shine. Becky is a professional dog worker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs in the park at one time. Ok, very good. Ok, excelente. Nomás tenemos la problemilla, el problemita que tenemos es en los endings, las palabras, eh, las endings son bien importantes. Tiene un buen acento, buena fluctuación, me gusta su acento, su fluctuación, nomás tiene que trabajar en eso, ok. Vamos a ver, dice walks, walks, la L es muda, ya. Yeah? Becky Peck walks in the park every day for many hours, dígalo así. Becky Peck walks no, in the park. Walks, walks. Walks. Ah, okay. walks. Mm -hmm. Becky Peck walks in the park every day for many hours. Yes. 
Acuérdense que the park no, porque empieza con una consonante. Entonces ahí suena the park. Walk, sería Becky Peck. Walk, walks in the park every day for many hours. Very good. Sounds good. Rain or shine? Rain or shine? Rain or shine? Rain or shine? Very good. Becky is a professional dog walker. Becky is a professional dog walk, walker. 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 Yes. She walks dogs for other people. She walks dogs for other people. She walks dogs she for walks. other people. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Sometimes she takes 20 dogs to that park at any time. One time. One time. Yes. Por una vez, ¿verdad? Okay, very good. Excellent. Good job. Next, please. Thank you. Next, please. Okay, Eduardo, ayúdeme por favor con eso. Con... Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for, for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never young, almost always wins. Okay, very good, excelente. Muy bien, tienes buen, buena lectura, excelente. Lots of teenagers want a John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video company, video game company. Is it ever boring? Ese tiene que tener cuidado cuando tenga una question mark, tiene que hacer ese, ese acento. Is it ever boring? Yes. Is it ever boring? Porque es una pregunta, ¿verdad? Never. Is it ever boring? Never. John almost always win. ¿No? Entonces se contesta, is it boring? Es uh, aburrido nunca. John al almost always win. Okay, good job, good job, excellent. Next, please. Okay, Jenny Santiana, ¿me puede ayudar con esto, por favor? Carlos Ruiz, he's a business. He, he plans lessons, great homework, helps with his after school activities. And of course, of course, he teaches his salary isn't great, but that's okay. His student life in his class. So he's happy. Very good, excellent, good job. My goodness, you're a good reader, excellent. Carlos Ruiz is a busy man, busy. Yeah. Aunque se escribe busy, pero no sé si se puse busy man. Busy es un hombre ocupado, ¿verdad? Así como todos nosotros. Carlos oh. Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades, homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay, good job, good job, excellent. Thank you, Mrs. Santiana. All right, now, any question about uh, any words on this uh, reading? I think it was straightforward, right? Uh, it is easy to understand. Now, what we need to do is that we need to 
answer this question. After I win, I take a break. Who is the one who plays video games? Carlos Ruiz, Becky Peck, Lisa Parker, or John Blue? John Blue. Very good. I don't usually work in the summer. Who doesn't work in the summer? Lisa Parker, Carlos Ruiz, John Blue, or Beck Peck? Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. He's the teacher, right? Yes. Yeah, we always work in the summer. But, uh, <laughs> the restaurant closes late, around 2 a.m. Who works in the restaurant? Lisa, Lisa, Lisa Parker. Parker. Lisa Parker. After work, my feet and my arms are tired. Who walks a lot? Becky. Becky. Becky Peck. Becky Peck. All right, Becky Peck. All right. Very good. We got the 25 out of 25. Good job. Oh my goodness. We did a wonderful job. Excellent time. I thought that we we were going to take it longer than that. Pensé que nos iba a tomar más tiempo eso, pero hicimos buen trabajo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Todo está bien? Ok, algunos se quedaron sin unas lecturas. Vamos a hacer unas lecturas ahorita para ver cómo, cómo nos va, para que todos tengamos eh, la misma oportunidad de la lectura. Y para ello vamos a leer acá. Tenía listo unos. Esto. Un momento. Just a second. Un momento, por favor. Uh -oh. Se quedó pegado. Refresque la... Sí, ya, la, ya la refresqué, a ver que, que there we go. No le gustó. Ok, just a second. Okay, this is where we're gonna start the reading. And uh, can you see it? Okay, if I can have uh, Mr. Tovar reading, I'm gonna read it first. And uh, then uh, I'm gonna ask you to read it, Mr. Tovar. So this is about uh, exciting job, uh, a firefighter. Yeah. <laughs> it says, hey, Stephanie. It's like uh, exciting, right? Hey, Stephanie. I heard you have a new job. Yes, I'm, a, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous, okay? Vamos a tratar de darle esa fluctuación, señor Tobal. Go ahead, please. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrified. Terrific. How are, terrific, sorry. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now. You know, 
That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay, very good. The, a la única cosita que le dijera yo que trabaje es donde dice, how are things with you? The, ¿Se acuerda el efecto jaguar? Eh, le oí ese efecto jaguar. How are things okay. with you? Yes. How are things? How yes. Are things with you. Yes. Okay. How are things with you? Okay. Solamente en eso trabaje. Okay. Very good. But buena lectura. Eh, gracias, señor Tomás. Señor Ortiz. Yes, teacher. Go ahead, please. Um, the reading. Hey, 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 Hi. Hi, you. How are you? Yes, I am teaching maths at Lincoln High School. How do you, how do you like it? It's great. The students are terrible. How are things with you? No bad. I am fired, fired now. You know that's exiting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Very good. Okay, good job. Yes. I would say it's a firefighter. Yes, and they are terrific. Terrific is on eh, bien, o sea, se portan bien quizás, o son buenos estudiantes, se estudian mucho, por eso es, it's great. The students are terrific. Yes, es como que dijéramos nosotros, los estudiantes, así como digo ustedes, los estudiantes son espléndidos, son buenos, son eh, estudiosos, son eso, eso es terrific. Terrifying es, es otra palabra. Terrifying es como, wow, yes que da miedo ir a la escuela por los estudiantes. Entonces, no hay que confundir terrifying con terrific. Terrific, ¿ok? Pero buena lectura, señor Ortiz. Uh, señor Ramírez, uh, Vázquez, perdón. Mr. Vázquez, Ronald Vázquez. Ok. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrible. How are you? How are things with you? Not bad. I am fired now. No. That's exciting. Yes. But it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Very good. Yes. Stressful job, very stressful job, and sometimes it's dangerous. And um, how do you like it? Like it. Unimos like and con it, hicimos like it. How do you like it? Very good, good job, excellent. Teacher. Yes, sir. Thanks. When you say these students uh, are terrific, how se lee eso? Terrific. Oh, it's great. The students are terrific. Terrific. Yeah, terrific. Okay. Terrific. Con la Ter terrific. Oh, yeah, okay. terrific. Okay. Yes. Thanks. Thanks. Very good. Thank you for asking. All right. Well, we're done. We're done with Teacher. chapter. Yes, ma'am. ¿Cuál es la pronunciación de dan dangerous? Dangerous. 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 Dangerous, yes. A dangerous job. Es el trabajo de los, de los firefighters. Sí, porque se pueden quemar, ¿verdad? Bueno, todos son, son, son peligrosos. Dangerous job. Very good. Good job. Good job to all of you. If there's no question, remember that uh, I'm, uh, I'm working very late every day. So if you have any question about the platform, you are more than welcome to um, send me a text message. I would be more than glad to help you with any eh, exercise on the platform, ok si tienen alguna pregunta en la plataforma pueden enviarme un texto y yo les con mucho gusto les voy a ayudar mañana vamos a hacer el, el midterm trabajen en el midterm para ver cómo les va y mañana clarificamos cualquier duda, ok if okay. there is no, no more question all of you have a good night it was good nice night. talking to you good night, good night. Bye, bye, see you tomorrow bye, bye. 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 bye.